Ja, wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der zweiten Veranstaltung in der Aktionsreihe Liberté toujours, den alltäglichen Wahnsinn überwinden. Meine Position, warum ich hier so hocke, hat einen Grund, nämlich den, dass wir den Vortrag aufnehmen werden und damit mich nicht nur die Zuschauer hier, sondern auch die Hörerinnenschaft zu Hause an den Computern alles mitkriegt, hocke ich hier halt. Genau. Ich würde jetzt kurz ein paar technische Dinge sagen, dann zu dem Sinn und Unsinn dieser Veranstaltung und dann an Michael, der heute nach Braunschweig gekommen ist, das Wort übergeben. Erstmal zu der Technik. Wir wollen nicht nur die Veranstaltung, sondern auch die anschließende Diskussion aufnehmen. Das heißt, wer Fragen stellen will oder möchte, sollte am besten die Hand heben und dann nach vorne kommen und die Frage ins Mikrofon sprechen. Wenn irgendjemand zu aufgeregt ist oder anderweitige Probleme damit hat, dann kann er die auch jemandem ins Ohr flüstern und die Wiedergabe in das Mikrofon wird dann von einer anderen Person übernommen. So viel erstmal zur Technik. Ich denke, die Lachzeit ist jetzt auch vorbei. Zu dem Sinn und Unsinn dieser Veranstaltung möchte ich jetzt kurz was sagen. Die inhaltlichen Veranstaltungen, wir haben mit Nadja letzte Woche angefangen und anhand des Begriffes Arbeit im Kapitalismus so eine kleine Einführung gegeben. Was ist das überhaupt? Die Gesellschaft Kapitalismus und wollen heute sozusagen vom hohen Abstraktionsniveau uns einzelne Teile dessen angucken. Und zwar sind das die Klassen. Klassen waren historisch für die Linke ja immer ein sehr wichtiger Anknüpfungspunkt, um mit der ganzen ökonomischen Scheiße, Zitat Marx, Schluss zu machen. Und wir wollen mal gucken, gibt es die überhaupt noch? Es gibt ja irgendwie keine Arbeiterbewegung mehr. Sieht jedenfalls so aus und hat sich damit auch die Klassen erledigt. Gibt es einen klassenlosen Kapitalismus oder aber nicht? Und wenn es die Klasse gibt, was heißt das überhaupt für linke Praxis? Heißt das, dass sich die Linke das revolutionäre Subjekt der Arbeiter und Arbeiterinnen aneignen sollte und für die Politik machen sollte oder mit denen Politik machen sollte? Oder wie verhält sich das mit diesem Strukturmerkmal? Genau, jetzt noch eine Kurze Ankündigung, nächste Woche wird es dann weitergehen. Da werden wir uns in einer Veranstaltung auch am Dienstag nochmal mit der Arbeiterinnenbewegung, also konkret diejenigen, die die Arbeiterklasse befreien wollten, beschäftigen. Anhand der Sowjetunion wollen wir so ein bisschen die Frage beleuchten, war das da alles antiherrschaftlich oder gab es da durchaus, ja, in dem Inhalt und in dem, wie es umgesetzt wurde, eigentlich eher nur eine Transformation von Herrschaft. So viel erstmal dazu. Nächsten Mittwoch ist dann der Höhepunkt dieser Kampagne, eine wunderbare Street Parade, eine Erklärungsdemonstration, wie ich heute gehört habe, mit guten musikalischen Beiträgen. So viel zum Werbeblock. Jetzt zu Michael. Erstmal Danke, dass du heute nach Braunschweig gekommen bist, um uns ja, äh, theoretisch weiterzubilden. Bevor ich jetzt dich bitte, was zu deiner Person zu sagen, möchte ich noch auf die Bücher, die Michael geschrieben und mitgebracht hat, aufmerksam machen. Wer sagt, okay, an Kapitalismus und dem Verständnis will ich dranbleiben, der kann für einen kleinen Obolos an dem wunderbaren Büchertisch diese erwerben. Ja, so viel erstmal von mir. Danke, Michael, dass du hier bist. So. Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich dass ich hier bin, ist ja auch nicht das äh, erste Mal vor einem halben Jahr, ich glaube ich weiß nicht, ob es derselbe Hörsaal war aber irgendwie derselbe Flur es kam mir alles äh, relativ bekannt vor war ich ja auch schon mal hier und habe hier etwas allgemeiner über Kapitalismus geredet heute soll es um ein spezifischeres Thema gehen, 
nämlich um Klassen, Klassentheorie, kann man da heute noch was mit anfangen oder kann man das nicht? In Deutschland ist ja so die Rede von Klassen etwas äh, verpönt. Wenn ihr euch erinnert, vor, na, ich glaube, anderthalb Jahre ist es jetzt her, gab es ja mal so eine kleine Unterschichtendebatte in, in den Feuilletons und den, den Zeitungen. Und da hat es also doch tatsächlich der SPD-Parteivorsitzende gewagt, von einer Unterschicht zu sprechen. Und da hat er dann auch gleich Prügel dafür gekriegt. Also wie, wie kann man denn überhaupt in diesem schönen Deutschland von Unterschicht äh, sprechen? Oder Klassen, das, das wäre ja noch ein bisschen äh, schlimmer. Deshalb glauben viele, wenn sie allein das Wort Klasse in den Mund nehmen oder vielleicht sogar von Klassenkampf reden, das sei automatisch schon etwas sehr Fortschrittliches oder gar Linkes. Nur verwechseln sie da ein bisschen die deutsche Besonderheit mit, mit einer allgemeinen Situation. In anderen Ländern sieht es durchaus anders aus. Also die erzkonservative und reaktionäre Premierministerin Margaret Thatcher von äh, England, die hatte überhaupt kein Problem, von der Working Class zu reden. Ähm, woran deutlich wird, dass also allein an, an der Begrifflichkeit kann man noch überhaupt nicht festmachen, ob das jetzt eine, eine besonders linke oder radikale Analyse ausdrückt oder nicht. In der Linken, in, in Deutschland ist allerdings von, aus verschiedenen äh, Richtungen umstritten, ob man mit Klasse etwas anfangen kann. Also es gibt äh, einen Teil, der sich in einem sehr traditionellen Sinne auf Klasse, Arbeiterklasse als revolutionäres Subjekt äh, bezieht. Und es gibt andere Teile, die ähm, so eine, eine Rede von Klassen als Beleg für eine sehr traditionalistische Auffassung ähm, ansehen, mit dem sie eigentlich nichts zu tun haben wollen. Deswegen, wenn es jetzt hier um Klasse geht, müssen wir uns zunächst mal ein paar Gedanken darüber machen, in welchem Sinn reden wir überhaupt von Klasse, also was, was soll Klasse bedeuten und dann kann man sich ähm, überlegen, was das jetzt heute für eine politische Bedeutung hat oder auch nicht. Mit Klassenanalyse wird ja üblicherweise auch die marxische Theorie verbunden. Und ihr alle kennt ja wahrscheinlich diesen berühmten Einleitungssatz vom Kommunistischen Manifest, wo äh, Marx schrieb, alle äh, Geschichte der bisherigen Gesellschaft, äh, alle äh, bisherige Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen. Und wer sich dann also auf, auf so eine marxische Klassentheorie beziehen möchte, hat dann häufig dieses kommunistische äh, Manifest im Sinn. Marx hat da allerdings äh, den, den Klassenbegriff, den er da benutzt hat, keineswegs selber entwickelt, sondern er stützt sich auf bürgerliche Historiker, auf bürgerliche Ökonomen und nimmt den, den Klassenbegriff als etwas ganz, Selbstverständliches eigentlich auf und verbindet es dann im, im Kommunistischen Manifest mit so einer deterministischen Geschichtstheorie, also dass sozusagen alles wird auf Klassenkampf reduziert und am Ende der Geschichte steht sich dann Bourgeoisie und Proletariat einander gegenüber und letzten Endes wird dann eben das Proletariat in diesem Klassenkampf siegen. Viele Marxisten, die sich heute dann noch gerne auf Marx und, und die Klassentheorie ähm, berufen, die argumentieren ähnlich, also das ist ziemlich viel kommunistisches Manifest häufig dabei, nur der Marx selber, der ist da keineswegs dabei stehen geblieben. Also das kommunistische Manifest ist 1848 äh, erschienen bis zum Erscheinen des äh, ersten Bandes des Kapitals 1867 ähm, folgen fast 20 Jahre. Und in diesen 20 Jahren hat äh, der Marx durchaus etwas dazugelernt, hat sich weiterentwickelt, und zwar auf einer sehr grundsätzlichen Ebene. 
in den 1840er Jahren, also wo das Kommunistische Manifest und auch so ein paar andere bekannte Schriften wie Lohnarbeit und Kapital oder Elend der Philosophie geschrieben wurden, da nimmt er eigentlich so die, die Kategorien bürgerlicher Wissenschaft wie Klasse, Kapital, Wert, die nimmt er einfach so auf, wie er sie vorfindet und versucht sie dann kritisch anzuwenden, also kritische Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Erst in den 1850er Jahren fängt eigentlich sowas an wie eine kategoriale Kritik, also wo er diese Kategorien nicht mehr aufnimmt, einfach so, sondern sie gleichzeitig einer Kritik unterwirft und das führt ihn dann zu diesem großen Projekt einer Kritik der politischen Ökonomie, was also 1857 mit den Grundrissen anfängt und dann eben äh, bis zum Kapital weitergeht. Und wenn wir uns jetzt das Kapital anschauen, dann zeigt es auf den ersten Blick bereits einen, einen sehr deutlichen Unterschied zum Kommunistischen Manifest. Im Kommunistischen Manifest, wie gesagt, da tauchen die Klassen bereits im ersten Satz als Selbstverständlichkeit auf. Im Kapital ist im ersten Satz von Klassen nicht die Rede, da ist auch im ersten Kapitel von Klassen nicht die Rede. Im ersten Band geht es mal äh, eher beiläufig um, um Klassen in einem sehr reduzierten Sinne. Die systematische Behandlung von Klassen ist im, im Kapital erst ganz am Ende des dritten Bandes vorgesehen. Das ist ja dieses berühmte Kapitel über die Klassen, was nach anderthalb Seiten dann allerdings abbricht, also das Ende vom, vom dritten Band, was unvollendet äh, geblieben ist. Dass jetzt die Klassen vom Anfang ans Ende gerutscht sind, ist nicht einfach so ja, einer, einer neuen Didaktik oder so etwas geschuldet, sondern da drückt sich ein, ein Erkenntnisfortschritt bei Marx aus. Klasse ist nicht so ein einfacher Begriff, mit dem man anfangen kann, der sich von selber versteht, der bei dem alles klar ist, sondern Klasse ist in der bürgerlichen Gesellschaft etwas Konstituiertes. Wenn man über Klasse reden will, dann hat es jede Menge Voraussetzungen, die man zunächst mal entwickeln muss, die man zunächst mal darstellen muss. Der wichtigste Punkt, und das war Marx, glaube ich, im, im Kommunistischen Manifest und in diesen frühen Schriften, auf die sich dann allerdings viele Leute äh, gerne beziehen, noch nicht so richtig klar, dass es nämlich einen ganz grundsätzlichen Unterschied gibt zwischen allen vorkapitalistischen Produktionsweisen auf der einen Seite und der kapitalistischen Produktionsweise auf der anderen Seite. Die vorkapitalistischen Produktionsweisen waren charakterisiert durch rechtliche Ungleichheit, also Sklave, der Sklave ist Eigentum äh, seines, seines Besitzers. Die Bauern im Mittelalter sind äh, Leibeigen oder äh, zu Frondiensten verpflichtet. Also rechtliche Ungleichheit und direkte persönliche Abhängigkeiten. Also der, der leibeigene Bauer, der ist von einem ganz bestimmten Grundherren abhängig, ist, ist dessen Leibeigener. Im Kapitalismus, im Unterschied dazu, haben wir rechtliche Freiheit und Gleichheit. Jeder ist hier freier, gleicher Bürger. Es gibt keine persönliche Abhängigkeit. Also wenn ich jetzt, ich mag zwar abhängig sein, aber nicht von einer ganz bestimmten Person, in, in deren Gewalt ich mich befinde. Und was Marx nun zeigt im Kapital ist, dass trotz oder nicht nur trotz, sondern vermittelt durch diese rechtliche Gleichheit und äh, Freiheit der Bürger trotzdem Klassen und äh, Abhängigkeiten existieren. Es herrscht im, in äh, der bürgerlichen Gesellschaft, 
jener stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse, von dem Marx auch im, ähm, im Kapital schreibt. Ich bin zwar nicht von einem bestimmten Kapitalisten abhängig, ich kann den, 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 den Arbeitsvertrag, den ich habe, kann ich jederzeit kündigen, aber ich bin davon abhängig, dass meine Arbeitskraft überhaupt gekauft wird. Freiheit und Gleichheit verhindern keineswegs Ausbeutung, sondern Freiheit und Gleichheit führt dazu, dass ich selber als der Ausgebeutete mich letzten Endes um die Ausbeutung kümmern muss. Denn Ausbeutung ist zwar ein schlimmer Zustand im Kapitalismus, aber noch schlimmer als ausgebeutet zu werden im Kapitalismus ist, nicht ausgebeutet zu werden. Weil dann ist nämlich erstmal unklar, wie kann ich überhaupt überleben. Also es ist nicht, diese Freiheit und Gleichheit heißt nicht etwa, dass es keine Herrschaftsverhältnisse, dass es keine Ausbeutung geben würde, aber es heißt, dass die Formen von Herrschaft, von Ausbeutung wirklich grundsätzlich anders aussehen als in allen vorkapitalistischen Gesellschaften. Und das hat Konsequenzen auf den verschiedensten Ebenen. Das hat Konsequenzen etwa auf der Ebene des Staates. Der, der Staat ist gerade dadurch Klassenstaat, also Staat, der im Interesse einer Klasse wirkt, indem er sich neutral verhält. Also nicht indem jetzt wie, wie das, äh, sagen wir mal so, in, in diesen Theorien des äh, staatsmonopolistischen Kapitalismus immer gerne behauptet wird, der, der Staat ist so eine Marionette der, der Monopolisten, also die flüstern ihm ein, was der Staat äh, zu tun hätte. Das ist überhaupt nicht der, äh, der wesentliche Punkt, sondern gerade in seiner Neutralität, dass der Staat ein bestimmtes Regelwerk garantiert, dass er das Eigentum sichert, sowohl das Eigentum an einem großen Konzern als auch das Eigentum an, einem, an meinem alten verrosteten Auto. Das wird gleichermaßen gesichert, ohne Ansehen der Person. Und gerade indem sich der Staat dermaßen neutral, ohne Ansehen der Person verhält, sichert er die Klassenverhältnisse. Was dabei herauskommt, wie gesagt, sind keine persönlichen Abhängigkeiten, die mag es im, im Einzelfall geben, aber die sind nicht konstitutiv für, ähm, für die kapitalistische Produktionsweise, sondern es sind sachliche Abhängigkeiten, Abhängigkeiten von bestimmten Strukturen, Abhängigkeiten von bestimmten Prozessen. All das muss man berücksichtigen, wenn man über, wenn man über Klassen im Kapitalismus sprechen will. Wenn wir jetzt allerdings über Klassen im Kapitalismus sprechen, dann muss man eine Unterscheidung machen, die findet sich bei Marx meistens implizit, häufig nicht, nicht so ganz deutlich, aber sie, sie ist schon vorhanden und sie ist eben, glaube ich, schon sehr wichtig, um zu verstehen, was Klassen in dieser Gesellschaft äh, bedeuten. Man muss unterscheiden einen strukturellen Klassenbegriff von einem historischen Klassenbegriff. Was ist damit, geme <lacht> was ist damit gemeint? Der strukturelle Klassenbegriff bezieht sich auf die Gesellschaftsstruktur, nicht auf das Bewusstsein der Menschen, nicht darauf, ob die jetzt wissen, sie gehören zu einer Klasse oder sie sind in, in eine bestimmte Struktur eingespannt, sondern er bezieht sich darauf, wie diese Struktur funktioniert. Dieser strukturelle Klassenbegriff ist überhaupt notwendig, damit wir vom Kapitalverhältnis sprechen können. Denn wodurch zeichnet sich das Kapitalverhältnis aus? 
dadurch, dass es eine besondere Ware gibt, die wahre Arbeitskraft, die gekauft werden kann und aus deren Konsum der, der Mehrwert kapitalistischer Produktion entspringt. Dass die Arbeitskraft zur Ware wird, ist aber keine Naturbedingung menschlichen Lebens, sondern ist eine sehr spezielle historische Bedingung, die eine ganz bestimmte Klasse voraussetzt, nämlich eine Klasse von Personen, die einerseits rechtlich frei sind, die also überhaupt die Möglichkeit haben, ihre Arbeitskraft, ihre Arbeitsfähigkeit zu verkaufen, die andererseits aber auch frei sind von allen Produktionsmitteln, von allen Lebensmitteln, die also in einer auf Warentausch beruhenden Gesellschaft überhaupt keine andere Chance haben, als ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Also so, es muss eine Klasse sein, die die Möglichkeit zum Verkauf hat und die andererseits auch die, die, die Notwendigkeit dieses Verkaufs hat. Nur dann, nur dann ist kapitalistische Produktion möglich. Also kapitalistische Produktion hängt nicht daran, dass es jetzt irgendwelche großen Schätze gibt. Die gab es auch im, im Altertum, in den meisten ähm, Gesellschaften der, der menschlichen Geschichte, gab es eine Klasse, die, die über Produktionsmittel, über große Schätze verfügte, aber es gab da nicht automatisch kapitalistische Produktion. Die ist wirklich gebunden an diese, wie, wie Marx das bezeichnet, doppelt, freie, doppelt freien Arbeiter und Arbeiterinnen, also sowohl frei in rechtlichem Sinne als auch frei von Produktionsmitteln. Diese, dieser strukturelle Klassenbegriff, mit dem arbeitet Marx in, in dem ersten Band, um überhaupt zum, zur Analyse des Kapitalverhältnisses zu kommen. Dieser Begriff, äh, dieses, dieses strukturelle Klassenkonzept, das wird dann weiter äh, aufgefächert. Also etwa im, im dritten Band führt er den wichtigen Begriff des fungierenden Kapitalisten ein. Das ist ja immer also so die, die Standardfrage, wenn man mit so einem strukturellen Klassenbegriff ankommt. Ja, was ist denn mit dem Manager? Der ist nicht Eigentümer, aber der leitet jetzt irgendwie einen Betrieb formal als Lohnarbeiter. Ist das denn ein Arbeiter oder ist das denn ein Kapitalist? Marx bezeichnet ihn, und das finde ich einen sehr treffenden, sehr guten Ausdruck, als fungierenden Kapitalisten, er übt Kapitalfunktionen aus und das ist wichtiger als das Eigentumsverhältnis. Also dieser strukturelle Klassenbegriff, der ist nicht gebunden an Eigentumsverhältnisse, sondern der ist gebunden an Funktionen innerhalb des kapitalistischen Gesamtreproduktionsprozesses. Und das ist auch der, der tiefere Grund dafür, warum der Marx das Kapitel über die Klassen ans Ende vom dritten Band gerückt hat. Denn erst nachdem der kapitalistische Gesamtreproduktionsprozess analysiert ist, kann ich wirklich substanzielle Aussagen machen über die Klassen der kapitalistischen Gesellschaft, weil diese Klassen bestimmen sich von ihrer Stellung in diesem ähm, Gesamtreproduktionsprozess her. Diese strukturell bestimmten Klassen dürfen nun nicht verwechselt werden mit der jeweiligen historischen Gestalt, in der sie auftreten. Also zur Arbeiterklasse gehört nicht, dass die jetzt alle in Arbeitersiedlungen wohnen und ähm, in dieselben Arbeiter Kneipen gehen und am, am 1. Mai mit roten Fahnen zu einer Gewerkschaftsdemo kommen. Das gab eine Zeit, da war so etwas typisch. Heute sieht es vielfach anders aus. Genauso wenig wie die, die Kapitalistenklasse jetzt charakterisiert werden kann durch irgendwelche Zigarre rauchenden und Zylinder tragenden äh, Leute. Also die die äußere 
Gestalt, die, die historische Gestalt, die kann sich erheblich ändern. Und weil die sich ändert, weil, weil bestimmte typische Gestalten ähm, verloren gegangen sind oder eben eine andere, andere Form angenommen haben, haben dann viele Leute gesagt, ja, es gibt doch gar keine Klassen mehr. Das war so in, in der Bundesrepublik in den 60er, 70er Jahren so der, der Standardspruch, es gibt hier keine Klassengesellschaft mehr, sondern es gibt eine, äh, nach, nach einem Ausdruck von dem Soziologen Schelsky, es gibt eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft. Alle fahren Auto, alle haben eine Wohnung, naja, die einen fahren halt ein größeres Auto, die anderen ein kleineres, die einen haben eine größere Wohnung, die andere haben eine kleinere Wohnung. Also im Grunde genommen ist alles irgendwie dasselbe, es gibt da nur noch ganz graduelle Unterschiede. Der Kern von der Sache war, dass in, in dieser Wirtschaftswunderzeit tatsächlich ein, ähm, ein erheblicher Fortschritt im Lebensstandard erreicht worden ist. Kann man auch sehr gut werttheoretisch erklären, also mit, mit Kategorien ähm, aus, aus dem marxischen Kapital, dass dieses Wirtschaftswunder auf der Produktion relativen Mehrwerts beruht hat und Produktion relativen Mehrwerts ermöglicht es ja gerade, dass sowohl die Mehrwertrate und im Gefolge davon die Profitrate steigt, dass der Wert der Arbeitskraft sinkt, weil es aber eine hohe Produktivität gibt, für den gesunkenen Wert trotzdem eine größere Masse an Gütern gekauft werden kann, also der Lebensstandard gemessen an dem, dem Güterkorb, der einem zur Verfügung steht, dass der enorm steigen kann. Es hat sich also die typische Form von Arbeiterklasse, von Kapitalistenklasse geändert, aber es hat sich überhaupt nicht das strukturelle Ver äh, Verhältnis dieser Klassen geändert. Das ist also der, der erste, <lacht> dieser erste Klassenbegriff, dieser strukturelle Klassenbegriff, der fürs Kapital, also für das marxische Kapital, für seine Analyse der kapitalistischen Produktionsweise eine ganz zentrale Rolle spielt. Von diesem strukturellen Klassenbegriff ist nun aber ein anderer Klassenbegriff zu unterscheiden, ein historischer Klassenbegriff. Dieser historische Klassenbegriff, der geht im Unterschied zum, zum Strukturellen tatsächlich auf Bewusstsein, auf Klassenbewusstsein zurück. Also von einer historischen Klasse kann man sprechen, wenn soziale Gruppen ein, ein Bewusstsein davon haben, dass sie in einer gleichen oder ähnlichen Lage sind, dass sie ähnliche Interessen haben und dass sie versuchen, kollektiv zu agieren. Dann können wir von einer äh, historischen Klasse sprechen. Von diesem damit verbundenen historischen Klassenbewusstsein sind immerhin auch heute bestimmte Elemente vorhanden. Also wenn jetzt, äh, sagen wir mal, große äh, Teile, oder na, große Teile sind es auch nicht mehr, aber immerhin beträchtliche Teile der Arbeiterklasse Gewerkschaftsmitglieder sind, wenn sie begreifen, dass also Gewerkschaften bestimmte Schutz Funktionen haben, dann ist das durchaus ein Teil eines sehr eingeschränkten Bewusstseins, sich in einer gleichen Lage zu befinden, gleichen Gefährdungen, ähm, auseinander, äh, gleichen Gefährdungen ausgesetzt zu sein. Und trotz aller Individualisierung, die ja da immer wieder äh, geltend gemacht wird, kann man auch nach wie vor ähnliche Lagen identifizieren, also nach der Stellung im Produktionsprozess, nach Bildung oder auch nach Gesundheit und Lebenserwartung. Also die, die Lebenserwartung, äh, die korreliert sehr stark mit ähm, den, den Arbeitsbedingungen. Das macht einen Unterschied, also Arbeiter in klassischen Industriebranchen in Deutschland haben gegenüber 
Beamten eine um zehn bis zwölf Jahre geringere Lebenserwartung. Also das ist, da, da gibt es schon ziemlich, äh, ziemlich harte Befunde, die also diesen, diese ganzen Individualisierungsthesen, die da immer wieder äh, hochgehalten werden, äh, die dem entgegenstehen. Wenn man also historische Prozesse verstehen will, also konkret historische Prozesse, dann ist man auf diesen historischen Klassenbegriff angewiesen. Nun gibt es allerdings zwei Fehlschlüsse, die in der Linken sehr weit verbreitet sind. Also wenn man jetzt mal von, von diesem Raster da, struktureller, historischer Klassenbegriff ausgeht, dann kann man zwei, sehr häufig zwei Fehlschlüsse antreffen. Der erste Fehlschluss ist der, dass von einer strukturell bestimmten Lage auf die Notwendigkeit der Entwicklung eines Klassenbewusstseins geschlossen wird. Also wer strukturell in einer ähnlichen Lage ist, heißt es, der wird über kurz oder lang auch ein Bewusstsein dieser Lage entwickeln, ein Klassenbewusstsein. Und wird halt womöglich, wird dann hinzugefügt, wenn man fragt, warum ist denn das bis jetzt noch nicht so richtig passiert, dann kriegt man so als Antwort, naja, es gibt da irgendwelche Manipulationsinstanzen, die die einen halt davon abhalten. Also die Leute lesen alle zu viel Bildzeitung oder gucken zu viel Fernsehen und das verhindert dann, dass äh, die Menschen wirklich ihre Lage erkennen. Ich werde gleich was, äh, was dazu sagen. Also das ist der, der eine Fehlschluss von der strukturellen Lage, ganz schnell zum Klassenbewusstsein. Jetzt gibt es aber durchaus historische Situationen, wo man von so etwas wie Klassenbewusstsein reden kann. Und da spielt nun ein zweiter Fehlschluss bei vielen Linken eine wichtige Rolle. Es wird nämlich behauptet, dieses Klassenbewusstsein, also wo es zunächst mal um Bewusstsein gewisser gemeinsamer Interessen gäbe, geht, müsste sich zwangsläufig zu einem revolutionären Bewusstsein äh, weiterentwickeln. Und in dieser Vorstellung gründet ja auch so die Idee, die Arbeiterklasse ist das historische, äh, ist, ist das revolutionäre Subjekt. Beide Schlüsse finde ich, wie gesagt, sehr problematisch. Dass sich aus der strukturellen Lage ein, ein Klassenbewusstsein entwickelt, notwendigerweise übersieht die enormen Differenzen, die es tatsächlich äh, innerhalb der Arbeiterklasse gibt, dass es permanent auch Umstrukturierungen gibt, dass es Mittelklassen gibt, dass es Verschiebungen gibt, dass also bestimmte Teile einer strukturell bestimmten Klasse durchaus absteigen, andere aufsteigen können dass also ein, ein, ein solcher Bewusstseinsbildungsprozess zwar stattfinden kann, man kann das nicht ausschließen, aber es gibt keine Notwendigkeit. Es gibt kein, also ich sehe kein Argument, äh, wo man jetzt sagen könnte, das muss über, über kurz oder lang so laufen. Noch Offensichtlicher falsch scheint mir dieser zweite Schluss zu sein, vom Klassenbewusstsein zum revolutionären Klassenbewusstsein. Oder sogar die Vorstellung, also wenn, wenn sowas da ist wie ein rudimentäres Klassenbewusstsein, dass dann ähm, der Weg zum, zum revolutionären Bewusstsein gar nicht mehr fern sei. Dass man, wenn man in einer bürgerlichen Gesellschaft gewisse gemeinsame Interessen erkannt hat, noch lange nicht jetzt diese Gesellschaft revolutioniert, sondern eher seine eigene Position innerhalb dieser Gesellschaft, mit den Mitteln dieser Gesellschaft verbessert, scheint mir relativ plausibel zu sein. Und Marx gibt uns ja auch in seiner Analyse 
eine ganze Reihe von, von Hinweisen, wie ein solches eingebundenes, affirmatives Klassenbewusstsein entsteht und, und strukturiert wird. Also es ist eine ganze Analyse von Fetischismus, von Mystifikationen, ähm, ist ja im Grunde genommen ein Argument dafür, dass ich zwar einerseits ein bestimmtes Durchschauen dieser Gesellschaft vollzieht, was notwendig ist, um in ihr zu handeln, dass das aber auch gleichzeitig ein Verkennen dieser Gesellschaft ist, was die einzelnen Subjekte einbindet. Und das fängt bereits ganz elementar an, etwa mit der Lohnform, also mit der der äh, äh, Erscheinungsform, als würde der Wert der Arbeit bezahlt und nicht etwa der Wert der Arbeitskraft. Also der Wert der Arbeitskraft, das, was zum, zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendig ist, Wert der Arbeit, da steckt so eine Vorstellung dahinter, das, was die Arbeit an Wert den, den Rohstoffen hinzufügt. Und das ist ja die, die Vorstellung, die so hinter dem, dem Lohn steckt. Also der, der Arbeiter hat einen Anteil an der Wertbildung, er fügt da etwas hinzu und bekommt als Ausgleich dafür den Lohn. Das ist eine ganz spontane Vorstellung in der bürgerlichen Gesellschaft, die aber diese grundsätzlichen ähm, Gegensätze die, die Widersprüche zwischen Kapital und Arbeit zugleistert. Also es, es sieht so aus, als gibt es da halt so, so ähm, diese Produktionsfaktoren, die jetzt zusammenwirken, um etwas herzustellen und die kriegen dann was, so wie die einen kriegen Lohn, die anderen Profit. Dann kann man sich vielleicht darüber streiten, ob das, das Verteilungsverhältnis jetzt so besonders gerecht ist und die einen kriegen ein bisschen zu wenig, die anderen äh, kriegen zu viel. Das war vor ein paar Jahren, als hier äh, die erste rot-grüne Regierung äh, gewählt wurde, war das ja so der Wahlkampfschlager, es gäbe eine Gerechtigkeitslücke in Deutschland. Also irgendetwas ist ungerecht, na, und da muss man jetzt ein bisschen das zurechtdrücken, um es wieder gerecht zu machen. Also es wurde, wurde nicht über, über den Kapitalismus als Kapitalismus geredet, sondern innerhalb dieser kapitalistischen, des kapitalistischen Systems würde es an der einen oder anderen Stelle etwas ungerecht zugehen. Und dafür ist diese Lohnform so eine der, der zentralen Mystifikationen. Marx schreibt über, über die Lohnform im im ersten Band des Kapitals zusammenfassend, auf dieser Erscheinungsform, die das wirkliche Verhältnis unsichtbar macht und gerade sein Gegenteil zeigt, beruhen alle Rechtsvorstellungen des Arbeiters wie des Kapitalisten. Alle Mystifikationen der kapitalistischen Produktionsweise, alle ihre Freiheitsillusionen, alle apologetischen Flausen der Vulgärökonomie. Also die Lohnform und diese damit verbundenen Mystifikationen ist nicht etwas, was sich irgendjemand ausgedacht hat und dann per Bildzeitung oder per Fernsehen oder per sonst irgendetwas den Leuten nahe bringt, sondern es ist etwas, was Marx an so einer anderen Stelle als objektive Bewusstseinsform bezeichnet hat, also als ein Bild, was diese bürgerliche Gesellschaft von sich selber entwirft und was alle ihre Gesellschaftsmitglieder, Arbeiter wie Kapitalisten, hatte Marx ja erwähnt, als plausibel empfinden. Und genau das ist der Rahmen, in dem sich zunächst mal Klassenbewusstsein, Klassenkämpfe abspielen. Solange es Kapitalismus gibt, gibt es Klassenkämpfe, gibt es Klassen und es gibt auch Klassenkämpfe, egal wie die genannt werden. Aber das heißt noch lange nicht, 
dass dieser Kapitalismus durch diese Klassen oder Klassenkämpfe in Frage gestellt wird, sondern das bedeutet zunächst mal, dass die Klassen, um überhaupt sich selber im Kapitalismus zu erhalten, um im Kapitalismus überleben zu können, müssen sie miteinander kämpfen, müssen um, um ihre Position kämpfen und das können sie mal, mal schlechter und mal äh, besser machen. <lacht> Also insofern wäre jetzt das, das erste Resultat ähm, dieser Überlegungen. Man kann nicht von, von Kapitalismus reden, ohne über Klassen zu reden, ohne über Klassenkampf zu reden. Also dass es irgendwie ein, ein Kapitalismus gäbe ohne Klassen, das halte ich für einen völligen Unsinn, ähm, dann, dann redet jemand jedenfalls über was anderes, als über Kapitalismus. Kapitalismus ohne Klassen gibt es nicht und wenn wir Klassen haben, haben wir auch Formen des Klassenkampfes. Aber dieser Klassenkampf oder auch das rudimentäre Klassenbewusstsein, was vorhanden ist, ist nicht automatisch etwas Emanzipatorisches, etwas Fortschrittliches, etwas, was, den Kap was sozusagen an sich auf die Überwindung des Kapitalismus abzielt. Mit diesem, dieses, dieses Klassenbewusstsein, das kann durchaus verschiedene Formen annehmen, das kann auch sehr staatszentriert sein, also man hat das Bewusstsein, es gibt verschiedene Klassen und dann gibt es den Staat als das Neutrale außerhalb und ich habe ja vorhin gesagt, gerade durch seine Neutralität sichert der Staat die Reproduktion der Klassenverhältnisse und das führt durchaus dazu, dass der Staat in seiner Neutralität als Schiedsrichter, als Ausgleichender, als jemand, der sich ums Gemeinwohl in Anführungszeichen zu kümmern hat, dass diese Vorstellungen befestigt werden. Also mit einem, einem Klassenbewusstsein, mit durchaus geführten Klassenkämpfen ist es durchaus vereinbar, dass die Leute den Staat als Schiedsrichter anrufen, er möge doch jetzt Gerechtigkeit herstellen. Das heißt also, man will nicht automatisch etwas gegen den, den Kapitalismus ähm, machen, wenn man jetzt äh, ein, einen Klassenkampf führt. Das heißt nicht, dass diese Klassenkämpfe überflüssig wären. Also ich will das nicht um, um Himmels Willen denunzieren. Die sind teilweise überlebensnotwendig. Nur sollte man sie halt nicht idealisieren, als jetzt äh, irgendwo marschieren die Arbeiter, also steht die Revolution gleich bevor. Das ist Unsinn. Also ohne Klassen in, in der Analyse, sowohl in der, der strukturellen als auch in der politischen Analyse, kommen wir nicht aus. Gefahr ist allerdings, der Verein, die, die Vereinfachung, die Gefahr ist auch der Klassenreduktionismus, dass alles auf Klassen zurückgeführt wird und dabei übersehen wir, dass es in der Tat noch eine ganze Reihe von Konflikten gibt über äh, Geschlechterverhältnisse, über ethnische äh, Verhältnisse, die sich längst nicht in Klassen Kategorien oder, oder Klassenverhältnisse auflösen. Also insofern ähm, wurden ja hier am, am Anfang so verschiedene Fragen äh, aufgeworfen. Kann man mit Klassen äh, denn heute noch was anfangen in der Analyse oder spielen die alle keine, keine Rolle mehr? So eine, eine strikte Gegenüberstellung, also dieses Ja oder Nein, ist es was ganz Tolles oder brauchen wir es nicht mehr? die haut, glaube ich, nicht hin. Meine These dazu wäre, wir brauchen eine Klassentheorie, wir brauchen Klassenanalyse, aber eine Klassenanalyse, die eben von, 
Verkürzungen von Reduktionismen frei ist, die, wenn man das jetzt so am der Entwicklung des Marxischen Werkes festmacht, nicht eine Klassenanalyse, die auf dem beschränkten Stand des Kommunistischen Manifests stehen bleibt, sondern eine Klassenanalyse, die wirklich diese, diese Einsichten sowohl struktureller Art als auch was jetzt Fetischismus, Mystifikationen angeht, die die Einsichten zur Kenntnis nimmt, die Marx im Rahmen dieser Kritik der politischen Ökonomie gewonnen hat. Gut, so viel erstmal. Ich danke euch, dass ihr da konzentriert zugehört habt. Und ja, dann wäre jetzt Raum für Fragen und Diskussionen. Also, ähm, mich würde mal interessieren, ich habe ja nun leider nicht den ganzen Vortrag mitbekommen können, aber mich würde mal nun äh, deine Definition äh, der Klasse oder Defini eine Definition von Klassen interessieren und äh, vielleicht mal am Beispiel, wie man heute die Arbeiterklasse definieren würde oder definieren könnte. Meine Frage ist, ich, ich möchte erst mal Marx zitieren, er sagt, das Proletariat formiert sich im Kampf. Das heißt, er sieht das Proletariat oder die Arbeiterbewegung nicht nur als Masse, sondern als Masse, die ein Potenzial hat, diese revolutionären Kampf durchführen kann und die geeignet ist. Mag sein, dass er neutral sieht, aber in irgendeiner Form sie trägt diesem revolutionären oder äh, widerständlichen Sub Substanz. Und jetzt in deinem Analyse hast du das gesehen, ja, gibt es einen Klassenkampf, aber dieses Klassenkampf kann nicht auf einen emanzipatorischen oder einen positiven Kampf reduziert werden, sondern steht es mal neutral und kann man von außen beeinflussen oder nicht oder von innen. Genau, genau. Wie siehst du das? Und äh, als zweites, es gibt auch Ansätze, zum Beispiel die Operistinnen, die sehen auch die Randgruppen der Gesellschaft als revolutionären Subjekt. Die sehen, es gibt auch Theorien, die von einer Arbeiteraristokratie reden, sehen, dass das auch die Arbeiterklasse oder die Arbeiterbehörde nicht mehr die, dieses Subjekt oder diese Substanz trägt, sondern es gibt auch Schichten, soziale Schichten, die das auch tragen können und müssen. Was sagst du darüber? Keine anderen Fragen noch? Sonst hätte ich erst mal ein bisschen gesammelt. Gut. Also zunächst mal äh, Definition Klasse. Ich habe ja, ich weiß es nicht, wann, wann du gekommen bist, ich habe zwei Klassenbegriffe unterschieden, einen strukturellen und einen historischen. Der strukturelle, der bezieht sich auf die Stellung im kapitalistischen Gesamtreproduktionsprozess. Und da ist jetzt der, der Unterschied, also du, du hast ja auch noch speziell nach der Definition von Arbeiterklasse, gefragt, ähm, sind es diejenigen Personen, die zur Produktion des Mehrwerts beitragen, auf der einen Seite als 
Mitglieder der Arbeiterklasse und andererseits diejenigen, die Kapitalfunktionen ausüben, nicht notwendigerweise Kapitaleigentümer sind, aufs Eigentum kommt es nicht an, sondern auf die Funktion, als Mitglieder der äh, kapitalistischen Klasse und dann aber ähm, ein nicht verschwindender, das war ja auch mal so, so eine These, dass die Mittelklassen verschwinden würden, keineswegs als ein verschwindender Teil, diejenigen, die also nun weder bei der Mehrwertproduktion beteiligt sind, noch diejenigen, die Kapitalfunktionen ausüben. Das sind jetzt sehr allgemeine äh, Definitionen, die dann im, äh, in einer konkreten <lacht> Analyse ihren Sinn entfalten müssen. Also beispielsweise haben wir heute, da, oder gehen wir ein paar Jahrzehnte zurück, da hatten wir eine weitgehende Verrechtlichung des Arbeitsverhältnisses. Also es gab den sogenannten, das sogenannte Normalarbeitsverhältnis jetzt in den entwickelten kapitalistischen Ländern, dass man also sozusagen sozialversicherungspflichtig arbeitete, mit bestimmten sozialstaatlichen Sicherungen versehen war, wenn man einen Arbeitsvertrag hatte. Da hat sich nun sehr vieles geändert bis dahin, dass man seit einigen Jahren vom Arbeitskraftunternehmer spricht, also davon, dass im Grunde genommen alle Unternehmer sein, der eine hat halt einen großen Betrieb, ich habe nur meine Arbeitskraft, aber ich bin jetzt der Unternehmer meiner Arbeitskraft, die ich heute hier, morgen da verkaufe und versuche am besten da über die Runden zu kommen. Ich habe keinen Arbeitsvertrag mehr, ich bin nicht mehr sozialstaatlich äh, abgesichert. Und äh, einige Neoliberale gehen dann eben so weit, die Unternehmergesellschaft zu propagieren. Es gibt überhaupt keine Arbeiter und Arbeiterinnen mehr, sondern es gibt nur noch Unternehmer und Unternehmerinnen, große und kleine. Das halte ich für Unsinn. Da hat sich am, am traditionellen Lohnarbeiterstatus lediglich die formale Gestalt geändert. Es hat, haben sich bestimmte historisch erkämpfte und, und entwickelte Sicherungsverhältnisse geändert, die wurden wieder abgeschafft, aber auch dieser äh, formal selbstständige Arbeiter ist genauso ein Mehrwertproduzent wie derjenige, der in den Betrieb geht und äh, hier die, die Stechuhr drückt. Also insofern ähm, ist es eine eine Möglichkeit, also hinter, also der, der Bezug auf den Gesamtreproduktionsprozess ist eine Möglichkeit, hinter solchen, ja, ich würde schon sagen, oberflächlichen Veränderungen, wie ob jetzt jemand einen Arbeitsvertrag hat, ob jemand in die Rentenversicherung einzahlt oder nicht, äh, mal zu gucken, was spielt das in diesem gesellschaftlichen Reproduktionsprozess für eine Rolle, was er tut. Darauf kommt es an. Und insofern, also nach wie vor, gibt es eine große Arbeiterklasse in, in allen kapitalistischen Ländern. Ob jetzt die, die einzelnen Leute sich da als Mitglied der Arbeiterklasse fühlen oder nicht, ist damit überhaupt nicht ausgesagt, aber strukturell äh, gibt es die. Der andere Begriff, also dieser historische Begriff, der geht dann tatsächlich auf äh, Bewusstsein zurück. Und da kommen wir dann auch zu der, der zweiten Frage. Bewusstsein formiert sich ja häufig in Kampf und löst sich aber auch anschließend auf. Also da bei, bei diesem historischen Klassenbegriff, also wo eine über sich selbst bewusste Klasse oder also immer nur Teile der, der strukturellen Klasse, äh, ist sich da ihrer selbst bewusst, wo die agiert, wo es wirklich zu kollektiver ähm, Aktion kommt, das ist eher die Ausnahme. Das kann auch, da, da kann sich auch der, ähm, der Kampf weiterentwickeln, also von, von einem relativ immanenten Kampf, äh, 
zu einem Kampf um die Grundlagen der, der Produktionsweise, aber genauso gut kann sich das alles wieder auflösen. Also es gibt keine, keine Sicherheit, kein, kein äh, kontinuierliches Entwickeln, also erstmal kommt so der gewerkschaftliche Kampf, dann kommt der politische Kampf, dann kommt irgendwann der revolutionäre Kampf, sondern nein, in, in einer revolutionären Situation kann sich sowas wie ein revolutionäres Subjekt konstituieren und wenn diese Situation vorbei ist, ohne dass es eine Revolution gab, ja dann zerfällt dieses revolutionäre Subjekt wieder und es ist keine, keine Rede mehr davon. Also die, diese Formation, das ist, das ist schon richtig, aber das ist etwas, etwas Punktuelles, ohne die Gewissheit von, von irgendeiner Kontinuität. Die ähm, Randgruppen, Arbeiteraristokratie und so weiter, das ist natürlich so eine Geschichte, die hängt mit dieser also die, du, du hast diese verschiedenen Einschätzungen zitiert, also einerseits hat man zu bestimmten Zeiten argumentiert, nicht die, die alte Arbeiterklasse ist das revolutionäre Subjekt, sondern die Randgruppen, weil die sind halt noch viel weniger integriert und bei den Arbeitern hat sich so eine Arbeiteraristokratie herausgebildet, das hatte schon Lenin von Hobson übernommen, äh, diese These und die, die profitieren eigentlich vom Imperialismus, von der Ausbeutung und haben natürlich gar kein Interesse an, an Revolution. Und da gibt es noch jede Menge anderer solcher Konstruktionen. Dem liegt allem zugrunde diese Suche nach dem revolutionären Subjekt. Und da, bei, also, wenn man sich das anschaut, was da so passiert ist, Suche nach dem revolutionären Subjekt, erinnert mich das immer an die Alchemisten im Mittelalter, die suchten den Stein der Weisen. Dieser Stein der Weisen, der sollte nämlich die Eigenschaft haben, unedle Metalle wie Gott, Aluminium, Zink und so etwas zu verwandeln in die edlen Metalle, Silber und Gold. Und wenn man diesen Stein der Weisen gefunden hat, dann sind alle Probleme gelöst. Und so kommt mir das auch in, in der Geschichte der Linken vor. Da wird also gesucht, das, das, das revolutionäre Subjekt, wo ist es? Ist es die Arbeiterklasse, sind es die Randgruppen, ist es der oder jener? Wenn wir nur endlich dieses Subjekt gefunden hätten, ja dann ist alles klar, dann müssen wir dem noch sagen, jetzt machen wir eine Revolution und die Post geht ab und äh, wir sind irgendwie da, wo wir hinwollen. Und das ist, ist eine ziemlich unsinnige Vorstellung. Man hat da in der Regel ähm, sehr beschränkte historische Erscheinungen verallgemeinert. Nehmen wir gerade Arbeiteraristokratie. Ähm, natürlich, historisch gibt es äh, Erscheinungen, wo durch besonders gute Arbeitsbedingungen, höhere Bezahlungen, ähm, Teile der Arbeiterklasse sehr ja, verbürgerlicht sind, affirmativ dem, dem Kapitalismus gegenüber geworden sind. Aber genauso gut gibt es auch Beispiele, wo gerade die, die Arbeiter und, und Arbeiterinnen mit einer guten Bezahlung, mit guten Arbeitsbedingungen auch am ehesten revoltiert haben. Also in, im 19. Jahrhundert beispielsweise die Drucker. Das waren qualifizierte Arbeitskräfte, die relativ gut bezahlt worden sind und die waren in vielen äh, revolutionären Parteien, Bünden mit an, an vorderster Front. Also es, es gibt sozusagen beides oder Randgruppen. Die, diese Randgruppen, das können eventuell die reaktionärsten äh, Leute geben oder es können auch äh, äh, revolutionäre Gruppen daraus hervorgehen. Und da hat man eben sehr schnell das, was man jetzt gerade mal gesehen hat, verallgemeinert und das ist, glaube ich, generell so eine, eine Schwäche der Linken. Man, man möchte so schnell den Generalschlüssel für alles haben und ähm, verwechselt dann halt die besondere Situation mit, mit der allgemeinen.
Na, das, das wäre jetzt also eine, eine Frage, wo man speziell in die, die Geschichte der Arbeiterbewegung reingehen müsste. Da bin ich jetzt auch nicht der große Experte. Was bei den Druckern immer eine, eine Rolle spielte, die konnten alle gut lesen. Und die haben auch gelesen. Aber das ist, ist ja auch nicht automatisch, dass wenn man lesen kann, dass man dann fortschrittliche Bücher liest. Ähm, aber eben als, man kann es als Beispiel anführen, dass eine bestimmte Privilegierung nicht immer dazu führen muss, dass die Leute konform gehen mit, mit den Strukturen, in denen sie privilegiert werden. Mystifikation. Okay, also um die Frage zu wiederholen, äh, Fetischismus und Mystifikation, was ist Mystifikation? Ähm, Marx verwendet beide Begriffe und unterscheidet sie sehr streng im Unterschied zu vielen heutigen Debatten. Fetischismus verwendet er ähm, nur in drei Kontexten, also er spricht von Warenfetischismus, von Geldfetischismus und von Kapitalfetischismus und sonst äh, von, von keiner Art von Fetischismus, während also heutzutage ist manchmal von Lohnfetischismus, von Staatsfetischismus die Rede, hat nichts mit dem Marxischen Begriff zu tun. Marx versteht darunter, dass ein bestimmtes gesellschaftliches Verhältnis dingliche als dingliche Eigenschaft erscheint. Also das gesellschaftliche Verhältnis der wahren Produzenten zueinander erscheint als dingliche Eigenschaft der Ware, nämlich ihr Wert. Das Verhältnis der Warenbesitzer zu Geld, also jeder drückt den Wert seiner Ware in Geld aus, erscheint als dingliche Eigenschaft des Geldes. Geld an sich scheint Wert zu besitzen oder, oder äh, selbstständiger Wert zu sein. Kapitalverhältnis, ein bestimmtes Klassenverhältnis in einer Tauschgesellschaft ermöglicht Mehrwertproduktion, erscheint aber als die, wie Marx das bezeichnet, okkulte Qualität des Kapitals aus Geld mehr Geld zu machen. Also ein bestimmtes gesellschaftliches Verhältnis erscheint als dingliche Eigenschaft, das ist Fetischismus. Mystifikation bei Marx ist ein etwas allgemeinerer Begriff und der bezieht sich auf Verkehrungen. Also beispielsweise die Lohnform, was tatsächlich bezahlt wird mit dem Lohn, ist der Wert der wahre Arbeitskraft. Wenn dieser Wert bezahlt wird, ermöglicht es nicht nur der einzelnen Arbeitskraft, sondern der Arbeiterklasse als Ganzes die Reproduktion und damit ist fürs Kapital auch morgen noch das Material der Ausbeutung vorhanden. Also Lohn drückt aus den Wert der wahre Arbeitskraft, erscheint aber als Bezahlung des Werts der Arbeit, also erscheint als etwas anderes, als es ist und bildet damit dann die Grundlage für alle möglichen Gerechtigkeitsvorstellungen. Also Arbeiter und Kapitalisten sollen beide den, den gerechten Anteil haben und Ähnliches. Das bezeichnet Marx als Mystifikation. Aber nicht eine Vortäuschung, die von einem Subjekt ausgeht. Also nicht ein Kapitalist, der sich jetzt ausdenkt, ich streue den Leuten ähm, Sand in die Augen, sondern eine Vortäuschung, die von den gesellschaftlichen Verhältnissen selbst hervorgebracht wird, der dann sowohl Ausbeuter als auch Ausgebeutete unterliegen. Also das war ja dieses Zitat, was ich da vorgelesen habe von Marx, äh, wo er schreibt, die Lohnform ist die Grundlage für die Illusionen der Kapitalisten, der Arbeiter wie der Kapitalisten. Also die Kapitalisten glauben auch, dass mit dem Lohn die Arbeit bezahlt wird. Nicht nur die Arbeiter. Ja. 
Frage. Ja, ich hätte noch mal eine Frage, die so ein bisschen auf politische Praxis abzielt. Wenn wir uns das jetzt noch mal vergegenwärtigen, was du gesagt hast und sozusagen auch so etwas wie Klassenbewusstsein immer irgendwas Affirmatives, Bejahendes und Systemimmanentes hat, sollte dann eine antikapitalistische Praxis nicht nur dort ansetzen, wo es um Arbeitslohn, Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen geht, sondern um sozusagen den Kampf, ein Häkchen ums Ganze zu führen, auch vor allen Dingen Bewusstseinsform mit in ihr Repertoire aufnehmen und die Frage sozusagen ja, danach stellen, wie vernünftige Gesellschaft aussehen kann oder aber wie Gesellschaft anders organisiert werden kann oder wie kann man sozusagen das, was du zur Klasse ausgeführt hast, auf politische Praxis so ein bisschen äh, transformieren, ohne da jetzt den Masterplan für die Revolution in den nächsten fünf Jahren zu erwarten. Gut, den, den Masterplan, äh, den habe ich jetzt auch nicht in der Tasche und ich habe mich ja auch äh, vorhin da schon ein bisschen lustig äh, drüber gemacht, über Leute, die jetzt glauben, äh, sie finden irgendwo den Stein der Weisen. Also ich kann den jetzt auch nicht aus dem Zylinder zaubern. Aber ähm, ein paar Überlegungen dazu kann man, äh, kann man schon machen. Ich habe ja gesagt, Kapitalismus ohne Klassen, ohne Klassenkampf ist schlichtweg undenkbar, weil die Klassen benötigen den, den Klassenkampf überhaupt, um ihre Existenz zu sichern. Kapitalismus ist nichts Harmonisches, wo da irgendwas ganz einfach zusammengeht, sondern da werden permanent alle Lebensverhältnisse umgewälzt. Also jeder sogenannte Klassenkompromiss, der irgendwann mal gefunden ist, wird auch wieder in Frage gestellt. Insofern, Kapitalismus ohne Klassenkampf äh, gibt es nicht. Dieser Klassenkampf ist aber, in, zumindest wenn er von von den subalternen Klassen geführt wird, ist ein Abwehrkampf, ist ein Verteidigungskampf. Ein notwendiger, also es geht nicht darum, um Himmels Willen den irgendwie zu denunzieren, sondern das ist auch ein notwendiger Kampf. Was jetzt Linke da machen können, ist in, in diesen Kämpfen versuchen, zu versuchen, dem, diesem Moment des Ausgleichs, also was, ich, was an Gerechtigkeit appelliert, an das große gemeinsame Ganze, an den Staat als Schiedsrichter, alle diese Figuren zu kritisieren und deutlich zu machen, dass die Probleme, vor denen, vor denen wir stehen, also dass der Lohn nicht zum Leben ausreicht, dass äh, die Rente immer immer karger wird, die wir zu, zu erwarten haben, dass diese Probleme etwas mit, damit zu tun haben, dass wir hier in einer kapitalistischen Gesellschaft leben und nicht damit, dass jetzt halt irgendwie eine Gerechtigkeitslücke ist oder dass irgend so ein tolles Wirtschaftskonzept halt leider nicht äh, umgesetzt wird und wir uns doch jetzt ein bisschen mehr für die öffentlichen Investitionen äh, stark machen sollen, damit jetzt die, die Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Das heißt, allgemein gesagt, der Tendenz, diese permanenten Abwehrkämpfe so zu führen, dass sie in in das kapitalistische System integrieren, dass die Logik dieses Systems als ganz natürlich vorausgesetzt wird, dass man versucht, dieser Tendenz entgegenzutreten und insofern auch eine, eine gewisse Aufklärungsarbeit leistet, wie funktioniert Kapitalismus und wie führt Kapitalismus zu bestimmten Problemen, unter denen wir alle leiden. Wenn das gelingt, dann gibt es eine Chance, dass also diese, diese Abwehrkämpfe auch irgendwann die Grundlagen dessen, was wir da abwehren, in Frage stellen und nicht bloß an, an Symptomen, äh, Symptomen herumgedoktert wird. Nur ähm, auch dafür gibt es gibt's keine, keine Sicherheit, keine Gewähr, dass das so passiert und erst recht nicht, dass, dass das jetzt schnell und einfach vonstatten geht.
wenn der Klassenkampf, ja, ich will nicht. <lacht> wenn der Klassenkampf dauerhaft und permanent ist und ständig stattfindet in unterschiedlichen Formen, und das hat auch in den Braunschweig gestern ein Demo der äh, Rentner gegeben, die Rentner irgendwie glauben, können wir das sagen, dass ein Teil der Klasse des Klassenkampfes ist? Ja, die, die Rentner, ähm, die meisten zumindest, dürften ja auch der Arbeiterklasse angehören und die Rente ist in, in gewisser Weise ein Teil des Lohns. Und was eben in den letzten Jahren passiert ist, ist, dass dieser Teil des Lohns massiv gekürzt worden ist. Also der, der Lohn besteht ja jetzt nicht einfach nur so aus dem Tariflohn, du bekommst im, im Monat äh, so und so viel Euro und jetzt nimmt man dir 500 Euro weg. Na klar, wenn das passieren würde, werden die Leute sauer. Sondern äh, es passieren ja sozusagen ganz subtile Dinge. Dieser, dieser Lohn, der du, den du jetzt erhältst, der entscheidet darüber, wie viel Rente bekommst du später. Allerdings nicht in der Weise, dass du dir das jetzt ausrechnen könntest, sondern wie viele Berufsjahre werden angerechnet, wie viele Ausbildungsjahre werden angerechnet, in welchem Verhältnis steht dein Einkommen zum Durchschnittseinkommen und, und, und. Also es ist dann sehr komplizierte ähm, Vermittlung. Und da wurde nun in den letzten zehn Jahren an allen möglichen Schrauben gedreht, dass du entsprechend weniger bekommst. Und insofern ist das natürlich auch ein Teil von, von Klassenkampf, wenn Rentner auf die Straße gehen und ähm, dafür kämpfen, dass sie ähm, einen höheren Anteil an diesem Lohn bekommen. Und hier, also das ist eigentlich ein, ein wunderbares Beispiel auch für das, was, was ich da vorher meinte, gibt es dann eine, einen herrschenden Diskurs, der da ein Generationenproblem draus macht. Also die Rentner wollen mehr, huch, dann müssen ja die Jungen verzichten. Also wir haben jetzt die gierigen Rentner und die armen, ausgebeuteten Jungen. Ja, dass es da irgendwo noch vielleicht einen Kapitalismus gibt, dass Ausbeutung irgendwas anderes bedeutet als alte Beuten Junge aus, das geht da völlig verloren. Sondern es wird ganz viel vorausgesetzt, das ist unveränderbar, und jetzt bleibt, wenn man das voraussetzt, so ein Topf übrig, aus dem sich Junge und Alte bedienen können. Und wenn die Alten aus diesem Topf ein bisschen mehr nehmen, ja, dann kriegen die Jungen weniger. Aber die Rahmenbedingungen dieses Topfes, die werden nicht in Frage gestellt. Und das wäre eben genau eine Aufgabe der, der Linken, wenn die konkret in solche Debatten und Auseinandersetzungen intervenieren wollen, das zum Thema zu machen, was da stillschweigend vorausgesetzt wird. Also diese, diese ganze Geschichte mit der Demografie, das ist äh, die, die, diese ganze demografische äh, Argumentationsweise, die Bevölkerung wird immer älter und äh, dann sind nicht mehr genug Junge da, um die zu erhalten. Das, das System muss jetzt grundsätzlich äh, reformiert werden. Das ist ja ein großer Humbug, denn äh, wenn wir uns die Gegenwart anschauen, es fehlt ja nicht absolut an Menschen. Wir haben dreieinhalb Millionen offiziell registrierte Arbeitslose, die, die tatsächliche Zahl ist bedeutend höher. Also es gäbe genug Menschen, um jetzt die ältere Generation zu erhalten. Aber wir haben Kapitalismus und Kapitalismus heißt Arbeitslosigkeit. In, insofern, also das, das sind die Themen, die, die ausgeblendet bleiben in diesen Diskussionen und die müsste man da reinbringen. Ich würde dann mal zu einem ganz anderen Thema kommen, das eher theoretischer Natur ist und eigentlich... Ähm ja, auf die, äh, ja, eigentlich eine grundsätzliche Frage dieses Klassenkonzepts ist. Und zwar dieses, äh, diese, diese Klassensache äh, hörte sich für mich nun so an, als wäre das eigentlich bloß eine 
spezielle Ausformungen des Rollenkonzepts, als wären die Aushandlungsprozesse die zwischen, oder die Klassenkämpfe, die Aushandlungsprozesse, die zwischen den Klassen äh, auftreten, eigentlich auch nichts anderes als äh, Aushandlungsprozesse zwischen Rolleninhabern. Könnte man insofern die äh, Klassentheorie nicht auch äh, im Rahmen der Rollentheorie betrachten, mit abhandeln und äh, die Klasseninhaber als Rolleninhaber bezeichnen insofern? Also ähm, gute Rollentheorie scheint mir etwas zu reduziert zu sein, so, soweit ich sie kenne. Ich bin jetzt kein, kein Soziologe, der da über alles Bescheid wüsste. Aber vor allem ähm, hat ja die, die Rollentheorie, soweit ich weiß, so eine Vorstellung, ja, wir, wir haben im, in unserem Leben, äh, spielen wir gleichzeitig ganz verschiedene Rollen, wechseln jetzt von einer in die andere, dann gibt es Rollenkonflikte eventuell in der eigenen Person, zwischen Personen und dann ist sozusagen die Rolle als Arbeiter, ja das ist dann halt eine von vielen. Ich habe die Rolle als Familienvater, als Arbeiter, als Kaninchenvereinsvorsitzender und, und, und. Das ist ja im Grunde genommen eine Bagatellisierung von zentralen Strukturen der, der kapitalistischen Gesellschaft. Also alles sozusagen wird auf, auf Rolle ähm, reduziert. Was sozusagen richtig daran ist, was, was man verwenden könnte, das glaube ich ist das, was Marx in dem Begriff der Charaktermaske oder der, der Personifikation ausdrückt, dass durch die Struktur der, der kapitalistischen Gesellschaft werden bestimmte Rationalitäten definiert. Also für einen, einen Kapitalisten, als Kapitalist, ist es rational, am Arbeiter so viel einzusparen wie nur möglich. Also wenn er den Lohn drücken kann, wenn er die, ähm, die, die Arbeitszeit verlängern kann, dann sollte er das tun, eben nicht, weil er jetzt persönlich besonders gierig ist, sondern weil er im Prozess der Konkurrenz dazu gezwungen wird. Wenn er das nicht tut, bekommt er Konkurrenznachteile, geht eventuell bankrott. Das heißt also, diese Gesellschaft, diese kapitalistische Gesellschaft, bringt bestimmte Rationalitäten hervor, und die einzelnen Individuen müssen sich diesen Rationalitäten beugen bei Strafe des ökonomischen Untergangs. Und insofern handeln sie, wie Marx das nennt, als Charaktermasken. Aber das sind spezifische, ökonomisch definierte Charaktermasken und es ist nicht so ein Sammelsurium von 100 Rollen, wo ich jetzt also neben meinem Dutzend anderer Rollen halt auch noch zufällig Arbeiter oder Kapitalist oder, oder etwas Ähnliches bin. Also insofern habe ich da meine, meine Probleme damit. Also ich meine, wir, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich meine, ich weiß, ich habe immer die Tendenz, etwas viel zu reden, aber ich hoffe, ich habe hier niemandem tot gequatscht. Und insofern, wenn ihr noch irgendwelche Redebedürfnisse, Fragebedürfnisse habt, lebt sie aus. Das Mikrofon meinst du? <lacht> Hindert etwas. Ja gut, ich meine, das ist als, haben wir ja vorhin auch schon gemacht, wenn, wenn jemand sitzen bleiben will und äh, sagt was, ist es auch kein Problem. Ich kann die Frage ja nochmal wiederholen. Beispiel Lateinamerika, das ist ja auch in Venezuela zum Beispiel, 
dass die gelbe Gewerkschaften und der Gegenwind emanzipatorische Bewegung waren und auch die emanzipatorische Bewegung nicht Arbeiter waren, sondern im Slumgebieten, Arbeitlosen, Nichthabenden, zahnlosen Menschen gewesen. Und was ist dieses Phänomen? Kann auch dieses Phänomen fast nicht allgemein sein, aber das ist dieses Phänomen, die Arbeiteraristokratie, egal wo das auftritt, es ist rückschrittlich. Und in dieser Form es ist es, ja, es ist auch ein Interessenkampf, wie wurde ohne Arbeiter. So ja, sehen, ich. Na, schon, schon mit äh, Mitarbeitern, bloß halt in, ähm, die sich in, in anderer Weise verhalten. Nur, also was mich an dem, dem Begriff Arbeiteraristokratie stört, wo ich ihn irreführend äh, finde, ist, dass damit ja meistens so ein Automatismus unterstellt wird. Also natürlich, es gibt innerhalb der Arbeiterklasse große Einkommensunterschiede, große Unterschiede in den Arbeitsbedingungen und dass dann unterstellt wird, wer die besten Bedingungen hat, also die, die relativ angenehmsten Arbeitsbedingungen, die relativ höchsten Löhne, das ist die Arbeiteraristokratie und die müssten dann auch am konservativsten sein, am integriertesten. Und diejenigen, denen es schlecht geht, ja, die müssten eigentlich am, am revolutionärsten sein, denn die haben ja dann wirklich nichts zu verlieren als ihre Ketten, äh, wie es da so heißt. Und häufig kommt das halt überhaupt nicht hin. Also da hast du eventuell bei, bei denen, denen es am schlechtesten geht, die sind einfach auch zuweilen sehr demoralisiert, wenn, wenn ich wirklich den ganzen Tag nur rumlaufen muss, um... Äh, allein was in den Magen zu bekommen, ja, dann bin ich für jeden froh, der mir sagt, hier, ich gebe dir ein bisschen Geld, ja, und jetzt, was weiß ich, äh, verprügelst du die streikenden Arbeiter an der nächsten Ecke. Also in, insofern auch denen, die es am schlechtesten geht, die können eventuell am reaktionärsten handeln und bei denen, denen es besser geht, äh, die nutzen zum Teil ihre Möglichkeiten, um sich zu bilden um, und entwickeln ein, ein kritisches Bewusstsein. Also insofern, es ist alles möglich. Und was eben gefährlich ist in, in der Linken, das sind solche Automatismen oder die, die Vorstellung, wenn das vorliegt, dann muss das kommen. Und das, äh, das ist historisch schon so oft in, in die Hose gegangen, also da sollte man sich wirklich äh, vor, vor solchen Vereinfachungen dann hüten. Und deswegen also mein, würde ich so einen Begriff wie Arbeiteraristokratie also wirklich nur mit der Beißzange anfassen. Eine kleine Frage, und zwar äh, ist auch als Klassenkampf zu bezeichnen, zum Beispiel, was in Lateinamerika im Moment geschieht, die gegen die Bevölkerung, die überhaupt keine Arbeiterbevölkerung ist, aber im Moment ein Kampf führt oder eine Identitätskrise und so. Wie kann man sowas charakterisieren in diesem neuen Moment, das gerade in Amerika sehr stark Also das würde ich jetzt äh, nicht als, zumindest nicht ausschließlich als Klassenkampf äh, bezeichnen. Ich habe ja vorhin gesagt, ähm, im Kapitalismus gibt es immer Klassen, gibt es immer Klassenkampf. Aber Vorsicht, man kann nicht alles auf Klassenkampf reduzieren. Man kann nicht bei, jeder, bei jedem Konflikt schauen, ja, was spielen da für Klassen eine Rolle. Also vor allem äh, Konflikte, die sich an Sexismus, an Rassismus entzünden, die liegen eventuell ganz quer zu äh, Klassenverhältnissen. Bei der indigenen äh, Bevölkerung in, in Lateinamerika, äh, da glaube ich, haben wir einerseits, also soweit ich das beurteilen kann, da als Nicht-Experte, da spielen einerseits Klassenverhältnisse eine Rolle, weil in, in vielen Ländern ist die, ein großer Teil der indigenen Bevölkerung bäuerliche Bevölkerung und die Bauern sind ja nun auch eine der Mittelklassen, also nach, nach der Definition, die ich vorhin gegeben habe. Andererseits spielen da aber diese ethnischen Kriterien und ethnische Diskriminierung, das ist ja nun auch in, in vielen lateinamerikanischen Ländern der Fall, dass die, die indigene Bevölkerung also extrem diskriminiert ist. Insofern überlagern sich da 
Klassenverhältnisse, Klassenkämpfe mit Kämpfen, die jetzt nicht auf äh, Klasse ähm, reduzierbar sind. Und das, glaube ich, ist eben auch ähm, wichtig, das hat die, die Linke auch sehr häufig versäumt. Man hatte solche Klassenstrukturen im Kopf und da musste dann alles reinpassen. Alles muss, musste Klasse und Klassenkampf sein. Ja, und das funktioniert eben gerade in, in Lateinamerika nicht. Ich habe noch mal eine Frage zum Klassenbegriff. Ich habe da äh, Arbeiter oder Politiker, das wird irgendwie ein bestimmtes spezifisches Bewusstsein oder auch bestimmte Handlungsformen ausprägen, in seinem sozialen Status erreicht. Kooperation mit Klassentheorien, und das ist halt ähm, im, äh, durch, die, durch den Zusammenschluss von so einer Arbeit in der Assoziation im Betrieb, die zwar als Wohnungs von Kapital, aber dass dadurch ähm, halt Fähigkeiten ausgeprägt werden, die für die zukünftige Gesellschaft halt ähm, ja, notwendig sind oder auch die Voraussetzungen dafür da sind. Der Kommunismus ist ja auch so ein Gedanke, dass eine Assoziation von freien Individuen und dass das also praktisch im Produktionsprozess also schon ein bisschen eingeübt wird. Es gibt auch bei Marx so Zitate dazu, dass das sowas wie ein Institut ist. Da gibt es bei, bei Marx äh, einige Zitate im ersten Band des, des Kapitals und ich finde, da sieht er das äh, eigentlich zu optimistisch. Also, und das ist ja dann später bei Lenin noch gesteigert worden. Also der hat ja den, den kapitalistischen Betrieb, äh, hatte er die Vorstellung, die, die bei den kapitalistischen Großbetrieben, man müsste nur den Kopf abschlagen und dann hätte man schon alles. Also sein Beispiel damals war die Reichspost vom, vom Deutschen Reich, die sei so fantastisch organisiert, jetzt müsste man halt nur noch den den Kopf ersetzen, dass da ein sozialistischer Betrieb draus wird und schon wäre man im, im Kommunismus. Und da wird halt ausgeblendet, dass diese Assoziation im Betrieb eine herrschaftsförmige Assoziation ist, was dann Marx an anderer Stelle sehr wohl weiß. Und zwar nicht nur, dass es ein Kommando gibt des Kapitals über die Arbeit, sondern dass dieses ganze Kommando nur funktioniert über ein Heer von Offizieren und Unteroffizieren. Also er benutzt da die, die militärische äh, Metapher, dass also die, im Produktionsprozess die einzelnen Arbeiter da durchaus auch Kontroll- und Kommandofunktionen gegenüber anderen haben. Insofern ähm, ist da eine, eine zwangsweise Assoziation vorhanden und aus dieser zwangsweisen Assoziation kann vielleicht eine Opposition resultieren, aber die kann nicht einfach das, was, was an Formen hervorgebracht worden ist, die einfach umsetzen. Also insofern, ähm, Kommunismus ist schon noch mal was anderes, als dass man nur die, die Assoziationen, die es im Kapitalismus eh schon gibt, ähm, dass man die dann weiterverwenden kann. Ja. Ja, gerade bei dem letzten Jahr gesprochen, wo das im Krieg ja nur so funktioniert, dass da irgendwie wieder hier ist und immer so viel wieder durchgehen werden. Weil das wird ja aber auch nicht abgeschafft, indem man sich auf den Ort umarbeiten muss und direkt die Zahlen macht. Na, die, die Tendenzen sind. Äh Widersprüchlich. Es wird einerseits, hast du recht, das ist so die große Tendenz in den 90er Jahren, es wird den Belegschaften einerseits mehr Freiheit gegeben, mehr Dispositionsfähigkeit, aber gleichzeitig findet diese Freiheit ihre Grenze am Profit. Also sozusagen früher war also das, das klassische Kapitalregime, wie, wie es Marx noch im in seinem Buch das Kapital beschreibt, also der, Kapital, der Kapitalist als Despot, der despotisch bestimmt, so wird gearbeitet. Heute bei hochqualifizierten Tätigkeiten hat äh, 
haben viele Unternehmen eingesehen, so eine strenge Kontrolle bringt überhaupt nichts, sondern es wird den Leuten gesagt, am Ende muss das und das rauskommen. Wie ihr das macht, das ist letzten Endes egal. Und das wird dann auch von vielen als durchaus positiv empfunden. Es ist niemand da, der mir jetzt genaue Vorschriften macht, hat aber dazu geführt, dass der, der Arbeitsdruck bis also in die Freizeit geht. Das, so wird es ja auch in, in der entsprechenden Literatur analysiert, dass eine Entgrenzung stattfindet von Arbeitszeit und Freizeit. Das ist allerdings nur eine Tendenz. Es gibt auch eine andere Tendenz der sogenannten Retailorisierung. Also wiederum taylorisierte Arbeitsprozesse einzuführen, die zerlegt sind, die kontrolliert sind. Also es, du, du findest einfach beides, aber beides hat als Maßgabe immer den Profit. Also auch die scheinbare Freiheit, die jetzt die, die Kreativität freisetzen soll, die wird eben nur so weit freigesetzt, wie sichergestellt wird, dass die Produktion profitabel ist. Und das ist, würde ich sagen, in gewisser Weise sozusagen die, die raffinierteste Ausbeutung, dass nämlich der einzelne Arbeiter und die einzelne Arbeiterin das Ausbeutungsinteresse verinnerlicht. Trage ich tatsächlich genug zum Profit meines Unternehmens bei? Hoppla, tue ich nicht. Ja, dann muss ich aber am, am Wochenende noch, äh, noch ordentlich ranklotzen. Nicht, weil ich dann Überstunden bezahlt kriege, sondern damit der Laden läuft. Also sozusagen, eine, es wird eine wahnsinnige Identifikation da auch mit äh, hervorgerufen. Und das ist eigentlich eine wesentlich raffiniertere Strategie als, als das direkte Kommando, weil da hat man ja einen Gegner, da, da gibt es ja jemanden, auf den man sauer ist. Und so ist alles nach innen verlagert. Das macht die, die Belegschaft selber. Das würde ich auch sagen, ist eine Tendenz dieses, äh, mein gut, da sind wir jetzt bei, bei einem anderen äh, Thema, also Umstrukturierungen im, im Kapitalismus. Und ich denke schon, dass man davon sprechen kann, dass in den 90er Jahren in, in vielen entwickelten kapitalistischen Ländern eine grundsätzliche Umstrukturierung eingesetzt hat, die nicht einfach nur mehr Markt und, und mehr Privatisierung bedeutet hat, sondern die die einzelne Person also noch weit mehr in dieses kapitalistische Marktgefüge versucht hat einzubinden, dass du als Beschäftigter in dem Betrieb machst du dir das Betriebsinteresse, machst du zu deinem Interesse, aber genauso, was, was damit äh, einhergeht, diese ganzen sozialen Sicherungssysteme, also wo, wo eine öffentliche, kollektive Daseinsfürsorge stattfindet, werden abgebaut und du musst jetzt individuell wiederum auf dem Markt dafür sorgen. Also das, das ist ja dann der, der Arbeitskraftunternehmer. Du bist Unternehmer deiner Arbeitskraft. Hast du einen Betrieb gefunden, der sie will, machst du dir das Betriebsinteresse zu eigen und gleichzeitig auf dem Markt über Pensionsfonds, über Versicherungen tust du meinetwegen deine Altersvorsorge sichern und hast dann auf allen Ebenen nur noch im Kopf, der Profit muss stimmen, es muss sich rechnen. Dass aber jetzt du gemeinsam mit anderen Beschäftigten irgendwelche Interessen hast, die man gemeinsam durchsetzen müsste, das geht, wenn dieses Modell aufgeht, das geht verloren. Bloß ist dieses, dieses ganze Modell eben so brüchig, dass durchaus die, die Menschen auch die Gefahren sehen von, von diesem Modell. Also es ist, noch ist es nicht so, so durchgängig durchgesetzt, wie sich die Protagonisten von so einem Modell sich das vorstellen. Na gut, wenn keine weiteren Fragen, Einwände, Anregungen da sind, dann 
bedanke ich mich nochmal für eure Aufmerksamkeit und Durchhaltevermögen und ja, wünsche auch allen noch einen schönen Abend. Applaus